Hola, soy Juanjo López, me conoce mucha gente por Juanje. Soy tipógrafo y diseñador de tipos. Me he especializado en diseño carpeto betónico. Mi vida desde hace unos años gira en torno a la letra, diseño tipos y los vendo en varias fundiciones y también en mi web, juanjez.com, y también trabajo mucho haciendo lettering. Me han pasado cosas como clientes que me piden los años 60 en una ciudad de provincia. Entender eso y trasladarlo a tipografía es de las cosas que más me gusta. Antes, para hacer una tipografía necesitábamos una nave industrial, 24 delineantes, toneladas y toneladas de metal. Hoy en día, con la tecnología digital, todos podemos ser nuestra propia fundición tipográfica. La tipografía es el tono visual que damos a las palabras impresas. En este curso de doméstica quiero enseñaros a crear una tipografía digital para que tengáis vuestra propia voz. Empezaré presentándome, qué es lo que me pone de las letras. Os enseñaré libros, cacharraje vario. Vamos a ver unos pequeños consejos sobre el diseño de tipografías. Veremos glyphs, si no en profundidad, al menos cuál es la manera de trabajar en general en el programa. Porque creo que es el más intuitivo, pero podéis usar el que queráis. Veremos la ventana font info, a la que vamos a ir volviendo una vez tras otra a lo largo del proceso. Después echaremos un vistazo a la materia con la que vamos a trabajar, los glifos, los caracteres, las letras, dónde están, dónde se crean, etc. Más tarde llegamos a la parte que todos queréis hacer, el dibujar letras. Veremos unos conceptos generales para dibujar las letras correctamente. Más tarde aprenderemos a usar las curvas de Sier, las curvas con las que vamos a dibujar. Después aprenderemos a que se lleven bien Illustrator y Glyphs. Veremos la métrica vertical, la caja de líneas horizontales en la que colocaremos nuestras letras. No nos será difícil aprovechar la modulación propia de la tipografía para crear un alfabeto completo. Después de dibujar veremos el espaciado, probablemente la parte más importante de hacer una tipografía. Haremos el kerning, daremos instrucciones a ciertos pares conflictivos de letras para que se ajusten. Más tarde expandiremos nuestro set de caracteres. Haremos signos ortográficos, números, letras con diacríticos para todos los idiomas que queramos. Añadiremos funciones open type como ligaduras, versalitas, números no alineados, etc. También aprenderemos a instalar plugins con las programaciones de otros diseñadores. Aprenderemos cómo interpolar, hacer que el glyph escurre un poquito por nosotros. Finalmente, presumiremos de nuestra tipografía creando un espécimen para nuestro proyecto final. Los materiales para realizar vuestra tipografía serán un programa de edición de tipografías digitales, un lápiz y un papel y mucha pasión. Para hacer este curso no son necesarios conocimientos previos, basta con entender la letra. En este curso voy a enseñar a los amantes del dibujo de letras a crear una tipografía con su propia voz que sirva de herramienta para otros diseñadores y puedas quizá encontrarte en los sitios más insospechados.